ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਉਦੋਂ ਖੜੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖੜੇ ਨੇ ਜੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹੀ ਬਿੱਲ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 1982 ਦੇ ਖੜੇ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸੀਐਮ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜਦ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 38 ਸੂਬੇ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਝੰਡਾ ਲਾਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਾਤਾ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਵਾਰ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਲਾ ਸੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੜਿਆ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਪੰਥ ਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਗੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੰਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਬਣਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਵੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾਈ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਾਸਤ ਯੂਐਸਏ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਬਰਾਗ ਐ ਜਦੋਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕੱਠ ਧਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਚੁੰਬਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਐ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 84 ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਪਰ ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਮ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਨੌਂਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ 1982 ਚ ਤਰਮੇ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਬੜੇ ਸਿੱਖੀ ਜਜ਼ਬੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਉਦੋਂ ਖੜੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖੜੇ ਨੇ ਜੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹੀ ਬਿੱਲ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਚ ਸਾਡੇ 1982 ਦੇ ਖੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਵੇ ਜੇ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਅਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਜੀ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਟੇਟ ਆਪਦੀ ਆਪਦੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਆਪਦਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕੇਰਲਾ ਆਪਦਾ ਚੱਲਦੀ ਕਰਨਾਟਕਾ ਆਪਦਾ ਚੱਲਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸੀਐਮ ਮਮਤਾ ਬੈਜਨਰ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜਦ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 29 ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਨੇ 29 ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ 28 ਸਟੇਟਾਂ 29 ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮਤਲਬ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਤੇ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ ਕੀ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੋਰ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਚ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾ ਦਾ ਆਉਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਤੀਜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣਗੇ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੱਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਕਦੇ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦੇ ਕਦੇ ਨਿਹੰਗਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਖਾਲੀ ਹੈ ਅਸੀਂ 1986 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਸਖਤ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਤੋੜ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸੀ ਨੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਢਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਢਾਇਆ ਤੇ ਕਾਲ ਤਖਤ ਨਵਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਦਮ ਦੀ ਪੰਟਕ ਸਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚ ਬਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦਮ ਦੀ ਪੰਟਕ ਸਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚ ਲੜਿਆ ਸੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ
ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਘਟ ਗਏ ਆ ਜੀ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਘਟ ਗਏ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਮੈਂਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਘਟ ਗਏ ਆ ਠੀਕ ਹੈ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਦਿਨਾਂ ਚ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਝੇ ਵਾਲੀ ਆ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਜਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਹੋਰ ਅਗੇਰੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਚ ਖੂਨ ਚ ਗਰਮੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਚ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਟੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕੇ ਲੈਣ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੜਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿਹਰਾ ਭਾਈ ਮੰਤੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਸੱਦਿਆ ਸਭ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਕਲਗੀ ਤਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਸਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਭਾਲ ਲਈ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਦੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਦੇਖੋ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਤੁਰ ਜੂਗੀ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੋਲੋ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਸੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਧਿਰਾ ਮਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਚ ਛੋਟੇ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਚ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਫੱਟ ਬਹੁਤ ਲੱਗੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ
ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਹਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਗਏ ਸੀ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਉਤਰ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਟੋਪਕ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਚ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲਾ ਸੇਰੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਪੰਥ ਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਗੇ ਜੀ ਜੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੰਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਬਣਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾਈ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿ ਜਿਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਲਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਛੱਡੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਘਟੋ ਘਟ ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਚੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੁਖ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਹ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੁਸ਼ੀਲਾ ਭਾਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਦੇ ਆ ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜੁਸ਼ੀਲੀ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜੀ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਣੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ 10 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਦਸਾਂ ਚੋਂ ਅੱਠ ਬੰਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ 2017 ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 10 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਸੀ ਦੋ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਠ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਉੱਥੇ ਦੋ ਨਿਕਲੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਵੋਟਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਤੋ ਲੀਡਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਜੁਸ਼ੀਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਥੱਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਥੱਲੇ ਗਰਾਉਂਡ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਕੁਰਸੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀਰ ਸਭਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਨੇਤ ਨੇ ਮੁੱਠ ਕੇ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੁੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਉਹ ਪੀਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰਤ ਵੇਲਾ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮੀਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਮੀਰੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਭਾਸ਼ਣ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜੋ ਭਾਸ਼ਣ ਛੇਵ
ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਐ ਕਿਉਂਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਚਾਰਟਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਚਾਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੋ ਦਿਨ ਹਫਤੇ ਬਗਲੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੁੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਦ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਚੋਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਇਕੱਠ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸੁਖਤ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਜੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਇੱਕ ਸਰਬ ਸਾਂਝੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲ